வணக்கம் வெல்கம் டு பிபிஎம் ஹோம் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா மஷ்ரூம் கிரேவி இந்த மஷ்ரூம் கிரேவி கொஞ்சம் ட்ரையாக நம்ம ஃப்ரை மாதிரியும் பண்ணி சாப்பிட்லாம் கிரேவி மாதிரி பண்ணி சப்பாத்திக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ரைஸ்க்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி இருக்கும் அட்டகாசமாக ஸோ இப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இந்த மஷ்ரூம் கிரேவி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க ரொம்ப சிம்பிளான பேசிக் மெத்தட் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நியூடியூப் சேனல் அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் டேப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் என்னுடைய ஃபர்தர் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயோ நெய்யோ சேர்த்துக்கோங்க பட்டை லவங்கம் ஸ்டார் இது மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் வாசனைக்காக கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சோம்பு எப்போவுமே இடித்து பயன்படுத்துங்க அதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் பொண்ணு நிறமாகட்டும் சோம்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க தாளிப்புலாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு கப் அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் சின்ன வெங்காயம் இல்லைனா பெரிய வெங்காயம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த இந்த ஸ்டேஜில் இந்த வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வதங்கும் போதே வந்து நம்ம இந்த டிஷ்க்கு தேவையான சால்ட்டையும் சேர்த்துருங்க அப்போ தான் வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கி வரும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் நல்லா சால்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இஞ்சி ஒரு நாலு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக சின்ன பிட்டு இஞ்சி ஒரு நாலு பல் பூண்டு எடுத்து இடிச்சிருக்கனால ரொம்ப மைய நம்ம நசிக்க வேண்டாம் இடித்து மட்டும் சேர்த்தா போதும் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் இது நல்லா எல்லாம் வதங்கி வரட்டும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கலர் மாறும் வெங்காயம் வந்து கண்ணாடி பதம் மாதிரி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரௌன் கலர் வரும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒரு மூணு எடுத்திருக்கேன் மூணு நல்ல குட்டியாக ஃபைனாக நல்லா சாப் பண்ணிவிடுங்க சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா எண்ணெயிலே வதங்கட்டும் இந்த தக்காளி வந்து ஃபுல்லாக ஜூஸ் உங்களுக்கு கீழே இறங்குற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு வெங்காயத்தில் தக்காளியில் இதெல்லாம் இருக்க ஜூஸ்லாம் இறங்கிடும் உங்களுக்கு நல்லா நசுக்கி விட்டு திரும்பவும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக பெப்பர் பொடி சேர்த்துக்கோங்க கரம் மசாலா தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த டிஷ்க்கு தேவையான மொத்த மசாலாவும் இவ்வளோதான் ஸோ இதையும் நல்லா வந்து எண்ணெயிலே நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மசாலாலாம் நல்லா எண்ணெயிலே வதங்கி வரட்டும் அப்போ தான் நல்ல ஒரு ஸ்மெல் கொடுக்கும் உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது நல்லா வாசனையாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படி அப்படியே போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த டிஷ்ஷோட ஒரிஜினாலிட்டி கிடைக்காது ஸோ கொஞ்சம் பொறுமை முக்கிய சமையலுக்கு அதையும் பார்த்துக்கோங்க இதையும் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி மட்டும் சேர்த்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இந்த மசாலாலாம் நல்லா குக் ஆகட்டும் சரியாக பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப வந்து ஒரு மூணுலேருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மசாலா குக் ஆனதுக்கப்புறம் கலர் உங்களுக்கு மாறிடும் எண்ணெயில் வதக்கினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மஷ்ரூம் வந்து ஒரு பாக்கெட் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து அதையும் சேர்த்துக்கோங்க மஷ்ரூமை இப்போ இந்த மஷ்ரூமையும் சேர்த்து இந்த மசாலா கூட நல்லா வதக்கிருங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த ஆயிலே வந்து நல்லா சாட் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்படியே மஷ்ரூமில் வந்து உங்களுக்கு வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப நிறைய தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தேவை மஷ்ரூம் கிரேவியாக வேணுமா இல்லை உங்களுக்கு ஃப்ரையாக வேணுமா அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ பாருங்கள் மஷ்ரூம்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வெளியே விட்டுருக்கு ஸோ அதுவே வந்து போதுமானதாக இருக்குது நான் அதுக்கு மேலே தண்ணி வந்து இதை ஆட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் ஸோ நீங்களும் வந்து உங்களுடைய கன்சிஸ்டன்சி என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு தேவையான சேர்த்துக்கோங்க ஸோ நான் வந்து இப்போ டிஷ்ஷை வந்து ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நியர்லி பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் போட்டதுலேருந்து ஒரு செவன் மினிட்ஸ் குக் ஆகணும் மஷ்ரூம் ஸோ அவ்வளோதான் உங்களுடைய மஷ்ரூம் கிரேவி எம்மியாக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை சப்பாத்திக்கோ இல்லை இட்லி பூரி அண்ட் ரைஸ் இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் மேட்ச் பண்ணலாம் அவ்வளோ அட்டகாசமாக சூப்பராக இருக்கும் நான் ட்ரை